おはようございます。英語ニュースの時間です。2023年5月29日の英語ニュースと日本語訳をお伝えします。それでは、最初のニュースはこちらです。New study shows potential link between air pollution and dementia. 大気汚染と認知症との関連性の可能性を示す新たな研究。A recent study conducted by researchers in the United States has found a potential link between air pollution and dementia. The study analyzed data from over 3,000 women and found that those who were exposed to higher levels of air pollution had a higher risk of developing dementia. While the study does not prove causation, it does suggest that air pollution may be a contributing factor to the development of dementia. 米国のの研究者が言った最近の研究で、大気汚染と認知症との間に関連性がある可能性があります。この研究では、3000人以上の女性のデータを分析し、より高いレベルの大気汚染にさらされた人は、認知症の発症リスクが高いことが判明しました。この研究は因果関係を証明するものではありませんが、大気汚染が認知症発症の一因となる可能性があることを示唆しています。続いてのニュースはこちらです。Windows gains RAR support after 28 years. Netflix begins password crackdown. Windows が28年ぶりにラサポートを獲得。Netflix がパスワードの取り締まりを開始。Microsoft has finally brought native support for the RAR archive format to Windows after 28 years. Meanwhile, Netflix's crackdown on password sharing has begun rolling out to US subscribers and other global markets after a delayed launch. Microsoft です。Windows に RA アーカイブフォーマットのネイティブサポートをようやく導入します。一方、Netflix によるパスワード共有の取り締まりは、米国の加入者とその他の世界市場に展開され始めました。続いてのニュースはこちらです。AI existential crisis, fintech funding, and global expansion, the tech news roundup. AI 存亡の危機、フィンテックの資金調達、世界進出、テックニュースラウンドアップ。The tech industry is experiencing a mix of fear and optimism. AI technology is advancing quickly, leading to existential crises for some. Meanwhile, fintech companies are receiving funding from celebrity investors, and startups are expanding globally. The potential for disaster looms with the upcoming presidential election, but there is hope for growth through international expansion. フィンテック企業は著名な投資家から資金提供を受け、スタートアップ企業はグローバルに展開しています。次期大統領選で災難の可能性が迫っているかもしれませんが、国際展開による成長への希望もあります。続いてのニュースはこちらです。台風2、expected to approach Okinawa with strong force。台風2号が強い勢力で沖縄に接近する見込み。Typhoon 2, a large and extremely strong typhoon, is expected to approach the Okinawa region with strong force from Wednesday, July 31st. Due to the slow movement of the typhoon, there is a risk of being affected by long periods of rough seas and strong winds. Additionally, from July 29th, there is a risk of heavy rain in eastern and western Japan due to the influence of a front and humid air, requiring sufficient attention to be paid to landslides and other disasters. 大型で非常に強い台風2号です。7月31日、水曜日から強い勢力で沖縄地方に接近することが予想されています。台風の動きが遅いため、長時間の荒波や強風の影響を受ける恐れがあります。さらに、7月29日からは、前線や湿った空気の影響により、東日本や西日本で大雨となる恐れがあります。土砂災害などに十分な注意が必要です。続いてのニュースはこちらです。フジソダ、wins fourth game of five match series to defend his title in Shogi's Majin Tournament。将棋の名人戦で藤井聡太が五番勝負第四局を制し王座防衛。
Fuji Soda, a 20-year-old professional shogi player, has successfully defended his title in the Meijin tournament by winning the fourth game of the five-match series against challenger Sugai Tatsuya, a 31-year-old 8-dan player. With a record of three wins and one loss, Fuji has achieved his third consecutive victory in the tournament and secured his first title defense of the year. との5番勝負第4局に勝利し、タイトル防衛に成功しました。戦績は3勝1敗で、藤井は同期戦3連勝を達成し、今年初のタイトル防衛を確実なものとしました。続いてのニュースはこちらです。Suspect in Nagano Prefecture murder case claims motive was insults from victims. 長野県殺人事件の容疑者、動機は被害者の侮辱と主張。According to interviews with investigators, the suspect arrested in the case where four people were killed in Nakano City, Nagano Prefecture, claimed that he attacked and killed two women because he thought they were making fun of him while they were walking and talking together. Police are investigating the possibility that he misinterpreted their conversation as insults and attacked them while they were chatting. Nagano県中野市で4人が殺害された事件で逮捕された容疑者は 女性2人が一緒に歩きながら話をしているところをバカにされたと思い、襲って殺害したと供述しています。警察は2人の会話を侮辱と誤解し、おしゃべりしているところを攻撃した可能性があると見て調べています。続いてのニュースはこちらです。
トルコ大統領選挙は決選投票へ。Turkey, in 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 election, election was ウクライナ情勢に介入して存在感を高めているトルコでは、大統領選の決選投票が行われました。現職のエルドアン氏と野党候補のクルチダロール氏による接戦が予想され、開票結果が注目されています。That's all we have for today. 本日のニュースはこれで全てです。それでは良い一日をお過ごしください。